Cata. Vamos a pasar a otro tema. Se inició hace muy poquito. Para ello se encuentra con nosotros el Ceremi de Desarrollo Social y Familia, Edson Díaz, a quien le agradecemos desde ya su visita acá a, a nuestra edición tarde de TV Noticias. Hola William, ¿cómo estás? Un gusto estar acá siempre. Hay una noticia importante y gira en torno al lanzamiento ya el inicio de la CACEN 2022. ¿Por cuánto tiempo se extiende? ¿Cuánto es el universo de personas acá en la región del Bío Bío a quienes se pretende encuestar? ¿Y hasta cuándo, se, hasta cuándo, cuándo comenzó? Primero comentar que la CACEN eh, es una encuesta que permite eh, determinar eh, factores súper importantes para eh, determinar las políticas públicas, eh, por ejemplo, con la pobreza eh, medida a través de los ingresos, pero también la pobreza, la pobreza multidimensional. Y en ese contexto es que más de 9.800 familias, eh, viviendas de la región del Biobío van a ser catastradas a través del de, eh, Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, que es quien se adjudica la licitación para poder eh, tomar este trabajo de campo. Esto comenzó, la encuesta comenzó el el primero de noviembre de, de este año y eh, se extiende hasta el 31 de enero del 2023. Por tanto, estamos en pleno trabajo de campo y recolección de datos por parte del de, eh, Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Son cinco aspectos lo que se considera. ¿Cuáles son esos cinco aspectos? Eh, se considera el aspecto de vivienda, eh, que es muy relevante para eh, determinar, eh, en este caso, la situación de vulnerabilidad, pero también se determina eh, trabajo, se determina eh, educación, salud y cohesión social. Esas son los cinco, las cinco variables que eh, toma en consideración eh, esta encuesta que hacen para determinar los factores que comentábamos anteriormente. La encuesta es casa por casa, con personas que ya han sido elegidas, se realiza en todas las provincias de la región. Se realiza en todas las comunes de la región, eh, pero particularmente estas eh, familias son... Eh, entregadas eh, por parte del Ministerio de Desarrollo Social y el Centro de Microdatos a, a los encuestadores y los encuestadores van específicamente a esa casa que se eligió de manera aleatoria. ¿ya? Entonces, es una muestra que se toma, no se catastran todas las casas eh, y tampoco tiene eh, injerencia directa respecto al registro social de hogares, que muchas personas se confunden con eh, este instrumento. No son lo mismo. ¿ya? Eh, eso, el, el registro social de hogares mide la vulnerabilidad, esto mide la pobreza multidimensional y la pobreza por ingreso. ¿Los datos o conclusiones deberían estar para julio del próximo año? ¿Eso es lo que se aventura? Sí, se determinó eh, a través de, de esta licitación eh, desde el Ministerio de Desarrollo Social a la Universidad de Chile que los resultados van a estar disponibles a partir de julio del 2023. Por tanto, esta recolección de datos posteriormente de ese trabajo de campo pasa a, al proceso de revisión de variables, del estudio más estadístico y tenemos los resultados ya definitivamente en el mes de julio del 2023 y eso va a ser determinante para determinar eh, en donde eh, se va a focalizar el trabajo de la política pública propiamente tal. Sí, precisamente eso, eso remarcaba. Es, es vital esto para definir eh, cómo, cómo eh, atacar la pobreza, de qué forma, reestructurar planes quizás. Efectivamente, este, esta muestra eh, lo que va a permitir en definitiva es poder eh, realizar el levantamiento de la necesidad eh, de inversión pública en, en algunos territorios. Eh, y es por eso tan relevante que las personas puedan abrir las puertas de sus casas eh, las personas que catastran eh, están hoy día con una credencial que además tiene una, una situación distinta al, a las veces anterior. Si, eh, hoy día cuentan con eh, una credencial donde está la fotografía, el nombre de la persona, pero además un código QR. Y la persona hoy día puede escanear a, el código QR y va a aparecer automáticamente toda la, eh, eh, todos los antecedentes de la persona que encuesta. Eh, para eso también pueden visitar la página www.microdatos.cl eh, y casen2022.cl y la página también del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Importante tema eso, porque hemos sabido, por ejemplo, para el censo, muchos casos de gente que llegó con eh, eh, credenciales falsificadas directamente a robar a las casas. Me imagino que eso también es un tema que si bien no toca directamente el tema, pero igual hay que considerarlo, dado el tema que usted bien manifiesta. Absolutamente, y por eso, eh, por eso estamos acá difundiendo eh, esta, esta intervención social que se realiza para poder catastrar, eh, que con toda confianza ustedes pueden consultar en las páginas que yo les comentaba anteriormente, la página del Ministerio, la página de casen.cl, eh, pero también pueden escanear el código QR si es que tuvieran alguna, alguna duda respecto de, de la procedencia del encuestador. Eh, estas son eh, encuestas que se realizan eh, atendiendo los factores que tú muy bien señalabas, Williams, por tanto, eh, habla solamente de esos cinco aspectos y no eh, genera preguntas de otro tipo. Han habido algunas críticas a la CACEN por el uso de datos. ¿Cómo toman ese sentido estas críticas? Primero comentar que esta, que esta encuesta eh, no se toma de manera presencial del año 2017. Mm. El año 2020 se generó solamente a partir de eh, estudios telefónicos. Y eso claramente genera muchas veces distorsión de eh, los factores. Y por eso es tan relevante que el año 2022 vuelva a ser presencial, porque eso va a permitir eh, poder minimizar las críticas respecto de eh, cómo se... Eh, 
toman ¿no es cierto? todo este tipo de datos. Aventurando, haciendo algo de periodismo de ficción, ¿con, quién, ¿con qué podríamos encontrarnos hacia julio del próximo año, dado el conocimiento y expertise que ha tomado usted eh, al mando de, de, en este caso, de la serie mía? Sí, nosotros ahí somos siempre súper respetuosos de los procesos, no nos atrevemos a, a, a configurar algún tipo de, eh, de vaticinio respecto de esto, porque... Eh, Preferimos que se procesen los datos, que se, que se revisen, que se estudien y de ahí, ¿no es cierto?, poder obtener las conclusiones. Hoy día sería muy premonitorio. Eh, uno claramente, eh, eh, la pandemia es un factor, eh, la inflación, la es, inflación otro tema. es otro tema, pero no nos atrevemos a dar una cifra dura respecto de cómo viene la CACEN porque eh, para eso se aplica el instrumento. Bien. Es un día, Seremi de Desarrollo Social y Familia. Gracias por estar con nosotros y hablar de este inicio de la CACEN que se proyecta ya para resultados finales para el próximo año, julio aproximadamente. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Bien, ahí estaba Es un día, Seremi de Desarrollo Social. Lo repetimos siempre. Si ustedes quieren revisar nuevamente esta y otras entre entrevistas, pueden acceder directamente a nuestra web, también al Instagram o eventualmente también al Facebook. Vamos.